Сила отрезутся морского бога не разочаровала. Тансан в миг разбил девятый навык титулованного красного дракона и нанес ему сильнейший урон. Этот священнослужитель духовного храма, никогда не знающий поражения, был серьезно ранен Тансаном, но каким-то образом смог сбежать. Да и большинство других мастеров духовной империи тоже спаслись. Поэтому кажется, что победа Сана и монстров Шрека была немного неполной. Стратегически было бы намного выгоднее, если бы Тансан и другие уничтожили врагов. Тогда вражеская империя потеряла бы немалую долю военной мощи. Но все же победа в городе Силу многое значит. Теперь две империи, как и планировали, смогут объединить силы против общего врага. А увидев силу Тансана, его кольца и божественное оружие, духовная империя не будет действовать так открыто и дерзко, как во время нападения в городе Силу. После битвы Тансана с титулованным стало очевидно, что с резубцией морского бога ему не страшен никакой титулованный храм, возможно только кроме мастеров 99 ранга. Сан использовал навык сердца морского бога, разрушитель всех начал. Всего у сердца морского бога имеется 4 способности. Три из них уже использовались в аниме, однако четвертую нам предстоит увидеть. Конечно, сила Тансана уже необычайна, но ему все же необходимо завершить восьмое и девятое испытание, чтобы полностью унаследовать положение морского бога. Поэтому вместе с Сяову он отправился к своим родителям. Там он сможет наконец воскресить Сяову, но на пути они столкнутся с большой опасностью в лице короля убийц. Во всем этом будет также замешана Хулена. Ее отношение к Тансану неоднозначно. С одной стороны она впечатлена жертвой Сяову и их взаимоотношениями, но с другой стороны после города убийц у нее появились чувства к Сану. И при всем этом они находятся на совершенно противоположных сторонах в войне империи. За последнее время Духовная Империя теряет свои позиции. Они уступили 6 важных городов, и Бибидун послала Хулену на передовую для поддержки войск. И как раз в это время группа мастеров под предводительством Хулены встретится с Королем Убийц. Почему он искал Хулену? Город Убийц был полностью разрушен из-за чудесного растения Тансана. Но сам цветок не был ядовит, он лишь усилил эффект токсина, уже находящегося в кровавой реке. Жители города умирали один за другим и даже король убийц был сильно отравлен, поэтому он преодолел сотни километров, чтобы найти виновного, а также получить противоядие. И вот наконец-то он разыскал Хулену. Даже будучи под чужим контролем, Танчень был невероятно силен. Он был несравненным титулованным 99 ранга и когда-то был самым сильным человеком на всем континенте. Так получилось, что недалеко проходил Тансан, и он поспешил спасти Хулену. Конечно, Сан даже не подозревал, что король убийц – это его прадедушка Танчень. Судя по анонсу, начнется ожесточенное сражение. К сожалению, Тансан недооценил силу короля бойни. Мы видим в трейлере, что Тансан немного пострадает. Можно даже сказать, что если бы не трезубец морского бога, то Сан вообще бы был повержен. Облик вновь появившегося короля убийц сильно изменился, по сравнению с тем, каким он был раньше. Все же отравление токсином было очевидным. Во время битвы Сан почувствовал, что его противник также является наследником определенного божественного положения, поэтому у него не было другого выбора, кроме как использовать трезубец морского бога. Но чего Тансан не ожидал, так это того, что у короля бойни также будет божественный артефакт – длинный меч кровавого цвета называемый божественным мечом Асуры. Это будет невероятно, столкновение двух божественных оружий, Терезубец морского бога против меча Асуры. Хотя Танчен имел ранг несравненного титулованного и держал в руке меч Асуры, его жизнь подходила к концу, и его сила не достигала даже половины от первоначально. Поэтому в конце концов, с помощью Терезубца, Сан освободит Танчен от влияния паразита и восстановит его рассудок. Как видим, в следующей серии нас ждет много боевых сцен, и особенно момент, когда Тансан узнает своего прадеда Танчене. Это событие огромной значимости, потому что в итоге Сан получит тот самый меч Асуры от своего прадеда и сможет также стать наследником бога Асуры. Как по-вашему, насколько эпичным будет сражение двух наследников богов, Тансана и Танчене? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!